Upa, seguimos con Pirkei Avot según el Arizal. Perek 2, donde dice, ellos dijeron, Ambrú, Shelochat de Barim, tres asuntos, etcétera, etcétera. Uno de ellos es, Haltehi, Noach, Lijos, y después dice, etcétera, etcétera. No seas propenso a ponerte bravo, a enfadarte. Escribe su alumno, el Rav Hayim Vital, que ya hablamos, tenemos una biografía que hicimos de él, que su Ilula fue el viernes pasado. Se juntó ya en Aleno, que su mérito nos acompaña. Él dice, con el asunto del caos, del ponerse bravo, era muy estricto mi maestro el Arizal más estricto que cualquier otra falta. Recuerde que Rabbi Akiva nos dijo, no nos dijo cuando le preguntaron sobre la Torah, ¿qué es? Dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No dijo, cumple más el Shabbat, haz mejor la Salahó, eso por supuesto hay que hacerlo, pero lo principal para llegar a lo bien es pilas pido entonces él dice lo, entonces el arizal que chispa de Rabbi Shimon Bar Yochai alumno de Rabbi Akiva qué está diciendo más que cualquier otra falta por qué dice el resto de todas las faltas no cambia la neshama Mire lo grave que es. Dice, cuando la persona se pone brava, se enfurece, se le cambia la neshama, el alma judía, el alma cognoscitiva, porque pierde la razón. Al ponerse bravo, ¿no ve que perdemos la razón? Al perder la razón, pierde el alma, la neshama. Diste, sale de él el alma pero cuando te queda un vacío, ese vacío se va a llenar de algo. Por ejemplo, si yo tengo un vaso y está medio agua, medio vacío, ese vacío es aire, no es vacío. Es aire, quiere decir, ese espacio no va a quedar vacío. Tiene que llenarse con otra cosa se va a llenar con un nefesh, con alma física de los hitzonim, de los ángeles malignos que buscan dañar la parte física de la persona. Es decir, por eso es que el ponerse bravo te puede dar un infarto, te puede dar cualquier cosa, te desnivela el cuerpo, el balance, el balance de las hormonas de las enzimas, de todo, se, se, se descontrola, un desbalance completo del cuerpo. Una persona es irreconocible, por eso dice la persona, que dice, no vayas a consolar al que se pone bravo, al que se enfurece, en el momento que está enfurecido, porque no es él, no es él, es otra persona. Están los ángeles malignos, te pueden contagiar. Espera que se pare un poquito y va y que haga su teshuva. La teshuva, vamos a ver lo que pasa. Dice, aunque sea la persona, jajam, inteligente en Torah, gadol, sea uno de los más grandes de la generación de Torah, y sea un hasid que actúa más allá de lo que la Torah le dice, le dice más allá que la ley. Y nos da el ejemplo. Miren el ejemplo que nos da aquí el Arizal. Humilano gadol mi Moshe Rabbenu alafa shalom rabban shekola neviim. ¿Y quién más grande para nosotros que Moshe Rabbenu el rabino? El más grande de todos todos los profetas de la historia 
que dijeron los rabinos de bendita memoria sobre el pasuk que dice Payixov Moshe al Pecudé Ajay y se puso bravo Moshe sobre los comandantes del ejército y a pesar de que se puso bravo por una mitzvah se puso bravo por el cumplimiento de una mitzvah por el honor de Dios, como dicen muchos. No, yo me puse bravo porque no hacen la mitzvah, por el honor de Dios. No vale, el papá no se pone bravo con el hijo, salvo para educarlo. Entonces, dice el Perú del Pasuk, la explicación del versículo. Torref Napshove Apo Almaneja. Hatsuvaretz quiere decir Hatsuvaretz. Ah, y la persona devora su nefesh, daña su cuerpo, devora su cuerpo, su sangre, y la hace terefa. Imagínense, la persona se vuelve terefa. Quiere ver un judío terefa, un judío que se pone bravo. La persona que se pone bravo en ese momento es terefa. Ah, lo dice por otra falta que se vuelve terefa. Si la persona que se vuelve bravo, se pone bravo, se irrita, ese se vuelve terefa como un animal no apto para comer. Porque es el cuerpo lo que está dañando. Y él está matando con su, con su cólera. Su cuerpo. No quiero hablar más de esto, porque habla más en la lista, no quiero asustar más. Esa, ese alma que perdió, que es su alma, se pierde, dice, se pierde pasa a los objetos perdidos en el cielo la agarran objetos perdidos este señor se puso bravo tome aquí está objetos perdidos este también las almas de fulanito menganito rubén shimon y le estas son las almas de que se pusieron bravos y viene como dijimos de los ángeles malignos que buscan destruir su cuerpo no su alma hasta cuánto Así ocurre, dice que no es una vez, así ocurre cada vez que se ponga bravo. Dice que cada vez no tiene corrección. Es como dice aquí la Rizal, es como un perro que hace sus excrementos, me disculpan ustedes el vocablo, y va otra vez a comérselo, otra vez hace y va a comerse, vuelve sobre su excremento. Ay, 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 ay. Y si esa persona tuvo la suerte en su vida de tener un alma de un tzaddik que se le implantó en él para ayudarlo, que la persona sea sandí, que pueda estudiar Torah y pueda hacer buenas mitzvot, etc. Inmediatamente se va, se va, se va, se va de él. No quiere saber nada de eso. Por eso dice el versículo Torref Nabshove Apo. Se vuelve Terefa, su nefesh, su cuerpo, en su misma, en su misma es por su misma en sus propias narices como decimos en español Ay, dice el arizal solamente una corrección una única corrección para esta falta cuál es tiene que salir sacar este daño esto daño tiene que sacarlo Y el ponerse bravo 
el enfadarse, necesitas muchos tikunim y muchas preparaciones, muchas correcciones y muchas preparaciones. Tiene que hacer volver, es detonar ese alma que perdió otra vez. Ay, 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 ay. Y a veces, Hasbe Shalom no puede hacerlo. Porque queda el aspecto de que queda resentido con la persona. O, o no hace las paces. Queda con ese trauma. De que mira lo que me hizo, mira lo que pasó, mira cómo me hizo, total, y queda así y nunca lo va a corregir. Por lo tanto, tiene que tener mucho cuidado la persona. Aunque de no caer en ningún tipo de ponerse bravo, ninguna, ninguna. Ni, a, ni que sea por mitzvot, como dice el pasó a Moshe Rampeno, ni por mitzvot, que hace callado, decirlo buenamente. Si no lo escuchan, media vuelta y se va, o algo así, pero no pelear. Y siempre, casi siempre, Dice Rabbi Hayim Vital, me demostró, me regañaba mi maestro, el Arizal. ¿Por qué? Porque Rabbi Hayim Vital estudiaba con su hermano. Con su hermano. Con su hermano. Y al estudiar con su hermano, estaban estudiando Torah muy profunda, por supuesto. Y a veces el hermano no estudiaba como él quería, él quería enseñarle la profundidad y cómo es, y no, el hermano no respondía, no hacía como él, o no seguía las directrices de él, las recomendaciones, el Arizá lo regañó y les dice, aunque sea con estas cosas del estudio, cuídate mucho, mucho, meot, meot, le decía, de no ponerte bravo ni en cosas del estudio, son cosas supremas, imaginemos. Entonces, señores, consejo para mí primero, no ponerme bravo. No ponerme bravo. Ahora, cuando uno lo dice, viene el, el jet serrano, va a decir, ah, tú dijiste eso, me va a tratar de ponerme bravo. Entonces hay que tener cuidado y jugar, y, y silbar, y pellizcarse, y dar la vuelta, y morderse la lengua, y aguantar y decir un versículo de la Torah, una canción que uno se acuerde de su mamá, de su papá, lo que sea, tomarse un vaso de agua, gritar en una bolsa, pero no ponerse bravo. Baruch Hashem Lejolam. Amén ve Amén.